Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye krizi de ele alındı. Görüşmede Trump Erdoğan'a Suriye'ye yaptıkları füze saldırısına verdiği destekten dolayı teşekkür ederken Erdoğan da bu konudaki desteğin süreceği mesajını verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a e, Suriye'deki son gelişmeler konusunda Türkiye'nin e, görüşlerini de aktarmıştır. Gerek e, Esad rejiminin e, kimyasal silah kullanması gerekse Amerika'nın müdahalesi. Ve bundan sonra atılabilecek adımlar. Ancak Rusya bu konuda farklı düşünüyor. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırının ABD'nin çıkarına hizmet eden planlı bir provokasyon olduğunu belirtti. İdlib'de ne yaşandı? Bunun Amerika Birleşik Devletleri yönetimine fayda sağlayan büyük ve çok iyi planlanmış bir provokasyon olduğu son derece açık. Bu saldırganlık eyleminden kimin kazançlı çıktığını çok iyi biliyorum. Kim mi kazançlı çıktı? IŞİD. Zira bu kararlarla IŞİD militanlarının ellerindeki bağlar çözüldü. ABD yönetiminin Suriye'deki ilk icraatı Suriye ordusunu vurmak oldu. Yani terörle değil Suriye hükümetiyle mücadele ediyorlar. ABD'liler beğensin veya beğenmesin. Şam'da meşru bir siyasi iktidar var. Bu nedenle yapılan her şeyi değerlendireceğiz. Ancak şurası açık ki şiddetin daha da artması sadece Suriye devletinin yıkılmasına, Suriye'nin parçalanmasına ve teröristlerin en azından kısmi bir zafer elde etmesine yol açar. Bu durum planlarımız açısından hiç de uygun değil. Rusya, İdlib'deki kimyasal saldırının Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin çıkarlarına hizmet eden bir provokasyon olduğunu öne sürerken Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgide yer alıyor. Önümüzdeki günlerde 3 ülke dışişleri bakanları arasında yapılması planlanan görüşmede bu konunun ele alınması bekleniyor. Tillerson yine beni aradı ve Moskova ziyaretinden sonra bu görüşmenin içeriği ile ilgili bundan sonra hep birlikte nasıl hareket edeceğiz Rusya'da dahil bu konularda fikir alışverişinde bulunduk.